pinangunahan ngayon ni Chief Justice Renato Puno ang paglulunsad ng Moral Force Movement. Pero paglilinaw ni Puno, hindi isang political group ang bagong buong kilusan. Si Jiki Batikados ang may hatid ng Express Balita. Kasabay ng pagunita ng araw ng mga bayani, formal na inilunsad ngayon ang Moral Force Movement sa pangunguna ni Chief Justice Renato Puno. Nilalayo ng samahang ito na magkaroon ng moral transformation sa bansa. Nilinaw ni Puno na ang ginagawa nila ay hindi isang hakbanging pampolitika. Sa talumpati ng Chief Justice, mariin itong inihayag na hindi kailangang mag sa lansangan o ipakita ang protesta sa daan. Hindi umano ito sagot para sa bawat mamamayang Pilipino na malutas ang anumang suliranin sa bansa. Wala rin inimbitahang mga politiko sa naturang pagtitipon dahil hindi umano partisa ng grupo. Wala rin silang iindorsong kandidato. Bagkos, mangunguna umano ang grupong turuan ng publiko na piliing mabuti ang kandidato na maging karapat-dapat na leader ng bansa. Nilinaw din na walang balak tumakbo si Chief Justice Puno sa anumang posisyon para sa darating na halalan. Ako si Jinky Batikados, Nagbabalita Express. Tikom ang bibig ni Justice Secretary Agnes de Banadera sa isyu hinggil sa legalidad ng posibleng pagtakbo ni dating Pangulong Joseph Estrada sa 2010 presidential elections. Ayon kay de Banadera, magbibigay na lamang siya ng opinyon kung ihingi ng korte ang panig ng ahensya sa usapin. Pero kung ang nilagdaang presidential pardon ni ERA pang pag-uusapan, nakasaad na umano rito ang hindi niya pagkandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa batas naman, nakasaad na rin umano doon na isang beses lamang maaaring tumakbo sa pagkapresidente ang kandidatong nauna nang nanalo sa pwestong ito. Well, there was there was that pronouncement from him, but even without the provisions of the pardon, the provisions of the constitution must uh, be content. He must content with that provision of the constitution. But the pardon. Posible man o ikonsideran ni Sen. Noynoy Aquino na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2010 elections. Anya ito dahil nababawasan na ang mga balakid sa kanyang pagkandidato para sa mas mataas na posisyon sa halalan. Pero nananatiling agam-agam umano niya ang laki ng papasanin sakaling maghangad siya ng mas mataas na pwesto. Gayun man, tiniyak ng senador na patuloy pa rin siyang magsisilbi sa bayan, may pwesto man siya o wala sa gobyerno. Well, yung unang question kasi, tatakbo, eh, hindi. Dahil alam naman yung plano ko talaga, hindi ako tatakbo ng 2010. So, palagay ko, yun ang muna dapat na mapigil ang decision. Masabi ko lang, talagang buhi, yung parang buhi, bilis ang proseso. Kala ko mas matagal ang mangyayari. Pero yung mga hadlat, eh, tinuti-uti, nababawasan. Patay ang dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa pagpaslang ng isang finance officer ng polisya sa isang shootout sa Laguna kaninang madaling araw. Ayon kay PNP Calabasan Head Chief Superintendent Perfecto Palad, nagsimula ang putukan ng magtangkang tumakas mula sa isang checkpoint sa Los Baños ang dalawa. Narecover naman mula sa mga suspect ang isang kalibre 45 baril at isang kalibre 48 revolver. Higit sa apat na raang manggagawang Pinoy ang nagsampana ng reklamo sa Task Force Against Illegal Recruitment o T-FAIR laban sa mga wanted na illegal recruiter. Ayon kay T-FAIR Head Gilbert Sosa, inreklamo ang mga suspect na sila Luz Carte, may-ari ng LAC or LAC Recruitment sa Quezon City at isang Valerie Valero na nagpapatakbo ng isang language training center. Samantala, umapila naman si T. Fairhead at Vice President Noli De Castro sa mga kababayan nating nabiktima ng illegal recruiter na huwag magatubiling tumawag sa kanilang tanggapan sa numerong 414-2199. Bukas din umano ang kanilang linya para sa mga anumang impormasyong makapagtuturo sa kinaroroonan ngayon ng nabanggit na mga suspect. Nangako ang Department of Justice na pag-aaralang mabuti ang mga kaso ng mga babaeng bilanggo sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Agnes de Vanadera, ito'y para tuluyan ang makalaya iyong mga karapat-dapat na magawaran ng pardon sa lalong madaling panahon. 
Kasabay ito ng pagunitan ng Department of Justice ng kanilang ikaisang daan at labing dalawang taong anibersaryo ng pagkakatatag kung saan nagsagawa ang ahensya ng isang medical, dental at legal mission sa Correctional Institute for Women. be the focus of uh, our, uh, that's the objective of our visit here, to give uh, a deeper review and a wider review of the cases of the inmates so that uh, we may be able to uh, uh, to evaluate whether they can be eligible for parole or pardon. At marami pang express balita sa aming pagbabalik. May nagwagi na ng milyon-milyong pisong jackpot prize sa Super Lotto 649. Sa draw ng PCSO kagabi, isang maswerte ang mananaya mula sa Luzon ang nagwagi na umaabot sa 150 million 952,935 pesos and 60 centavos na papremyo. Ang winning combination ay 19, 45, 43, 10, 44 at 9. Balik na ngayon sa 16 million pesos ang jackpot prize sa Super Lotto 649. Sina Henry C. at Lucio Tan ang dalawang pinakamayayamang Pinoy sa bansa. Base sa tala ng Forbes magazine, halos 4 na bilyong dolyar ang itinaas ng net worth ni C. ngayong taon, habang 1.7 billion dollars naman kay Tan. Kilala si C bilang may-ari ng SM Malls. Kabilang naman sa mga ari-arian ng Chinoy business tycoon na si Tan, ang Philippine National Bank, Allied Banking Corporation, Asia Brewery, Tanduay, Fortune at ang Philippine Airlines. Pinatinayaan ng Department of Energy at nang papahalaang panalawigan ng Quezon, ang kaunaunang hub terminal ng liquefied natural gas o LNG sa probinsya. Ito ay pinandohan ng Australianong kumpanyang Energy World Corporation o EWC sa halagang dalawang bilyong piso. Layunin ang planta ng LNG na maging alternatibong mapagkukunan ng enerhiya at magkaloob ng karagdagang kabuhayan para sa mga mamamayan. Nauna rito isang 700 megawatt power plant ang itinayo sa naturang lalawigan na pinangunahan din ng EWC. Sinimula na ng Quezon City Government ang proyektong tree planting sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y bilang tugon sa napabalitang isa ang Commonwealth Avenue sa mga pinaka-polluted na kalsada sa buong bansa. Layunin ng tree planting activity na makatulong sa paglilinis ng hangin sa lugar bukod pa sa gawing mas kaaya-aya ito sa paningin ng lahat. Katuwang ng Quezon City Government sa naturang proyekto ang Association of Philippine Journalists. Pang-apat ang Cebu sa Best Island Destinations ng Travel Plus Leisure Magazine. Bahagi ito ng World's Best Awards ng Naturang Magazine kung saan kinikilala ang pinakamagagandang accommodation, transport facilities at tourist spots sa buong mundo. Base sa survey na isinagawa ng Travel Plus Leisure mula kalagitna ng Enero hanggang katapusan ng Marso, 79.68 points ang nakuha ng Cebu. Nanguna ang Bali sa Indonesia, Pumangalawa ang isla ng Maldives at pangatlo naman ang Phuket sa Thailand. Kabilang sa mga dinarayon lugar sa Cebu ang Magtan Shrine, ang Magellan's Cross at ang Basilika ng Santo Niño. At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman ang iyong katotong Bing Formento. Pagsamantala kami ni Mama Alam at magbabalik bukas sa last quarter medyo ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang pagsang Pilipinas.